Так, 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 ну вроде все, закончилась своя работа в интернете, теперь нужно приступить к главной работе. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и сегодня мы... Куда же мы идем? Вот попробуйте просто угадать. Ну куда я еще могу уйти? Конечно же, на работу деревенским фермером в Майнкрафте. Да, поэтому давайте уже поскорее соберемся. Я сегодня целый день проработал в интернете, так сказать, работаем дома, все дела. И, собственно, сегодня я иду работать на свою любимую ферму. Как я давно не выходил из дома? Дня два, наверное. Ну, правда, вчера за продуктами выходил еще. Ну, собственно, это все. Ладно, хорошо. Давайте возьмем немножечко также морковушки. Это важно. Картошки. И вот я не знаю, брать картошку или нет, потому что сейчас не сезон. И вот я думаю, надо или не... Ну ладно, пу... возьмем, возьмем. Пригодится, пригодится. Картошечка наша родная. Пусть будет. Так, все, ладно, погнали. Выходим. Закрываем двери. Чего? Это что еще такое? Я не понял. Эй! Че? Это... Стоп, я не понял. Это стена какая-то? Да это... Погодите, это не стена какая-то. Это... Это прям целая коробка какая-то. С дверьми? А, а че... Чё? Та, там мои огороды, или мне кажется? Эй, жители, вы опять меня пранкуете? Кто? Кто, кто это сделал? Кто закрыл мои огороды в бедроковую коробку? Ой, точнее, в обсидиновую коробку. Вы что думаете, я туда не прокопаюсь? Да на раз-два прокопаюсь. Только вот, кто это сделал? Нафига, смотрите, тут стоят железные двери. Тут у нас просто коробка. А потолок там есть? Блин, нифига не видно. Вообще, надо, наверное, на церковь залезть, чтобы посмотреть. И... Опа, стоп. Это... Это окошко или мне кажется? Смотрите, тут окошко. Возможно, вы не видите, но сейчас я приблизь попытаюсь. Вот, вот, смотрите, это окошко. Вот, это вот окошко. Реально, да, как я его заметил, нифига оно скрытное. Ребят, нам надо туда попасть, ну погодите, я хочу проверить, есть ли крыша у этого здания. Да, черт, есть крыша. Ну, жители, все, держитесь, ваши тупые пранки не прокатят. У меня есть алмазы, сейчас я как раздолбаю тут все, и пройду, и все будет нормально. Офигевшие жители, захотели меня работы лишить. Ага, сейчас. Так, мы возьмем 4 алмаза, мне надо еще где-то дерево накопать быстренько, чтобы создать тебе кирку. А вот давайте к этому дереву подойдем, в принципе. Я думаю, это будет самое ближнее дерево. Мы отсюда, в принципе, сейчас сюда будем И добываем, ребята Нам буквально одна штучка нужна А вот так вот все, отлично Мы получили даже ачивочку с вами Все, побежали поскорее Побежали, побежали, побежали Верстак у меня находится дом Сейчас я покажу этим тупым жителям, что значит меня пранковать Построили дом какой-то, непонятно Я бы даже сказал, очень странный дом Так, все, крафтим кирку замечательную И побежали все ломать Ну что, жители, смотрите, вот вся ваша защита Все, я могу дальше делать свои огороды Давайте потом сносите это все а, стоп. А где второй огород? Стоп, смотрите, ребят, тут... Тут нет второго огорода. То есть я как бы... Смотрите, тут у меня было два огорода. Я думаю, вы все это знаете. Вот, первый как бы огород начинается отсюда, заканчивается где-то вот тут вот. А второй огород начинается вот тут вот, а заканчивается вот тут вот. Но его нету. Его нету, он как будто... Как будто за стеной. Это очень странно. Это очень-очень, ребят, странно. Я впервые вижу такой странный дом или что это? Кто это построил? Жители, все, ну ломайте, ну хватит пранковать. Капот, ты задолбал уже, ты бегаешь по зеленке, нудишь, говоришь, что мы тебя пранкуем, да вообще все равно. Мы не понимаем, зачем ты это построил. В смысле, это не вы? Стоп, а кто тогда? Я это не строил, жители, честное слово. Вот прям клянусь, я этого не строил, я из дома не выходил, даже не заметил, кто построил этот странный дом. Странно, это очень странно. Ладно, давайте прокопаемся ко второму огороду, ведь наша задача сделать сейчас дела, ребята. Это главное, сделать дела, а потом уже всякие тайные проходы, секретные дома, непонятные дома строя... Чего? См... Смотрите, это какой-то дом, я был прав... Иш, стекла? Стоп, а почему я их не заметил, погодите? Чего? Это что за иллюзия такая? Смотрите, вон там житель стоит, видите, житель ходит? Смотрите. Во, вот он стоит, а, а тут стекол-то нету, нифига. Чего? Простите меня, пожалуйста. Что это за странный дом? Это дом иллюзия какая-то непонятная. Смотрите, и там еще дверь какая-то. Я думала так, но эта дверь самая настоящая. Откуда здесь обсидиановая дверь? В Майнкрафте есть только железная деревянная дверь. Откуда это? Чего? Смотрите, ребята, вот с этой стороны я вижу как бы... Ну вот, гравивую дорожку. Теперь выходим на улицу, внимание, сейчас будет парадокс просто. Выходим на улицу, видим гравиевую дорожку, но не видим гребаного стекла, где оно? Вот гравиевая дорожка, которая видна отсюда, но где? Где это стекло? Это очень странный дом, он мне просто ломает мозг, ребята. Кто его построил и главное зачем? Паутина, вы серьезно? 
Этот дом тут появился где-то два дня назад, потому что два дня назад я убирался на этом огороде, и все тут было нормально. Не могло за такое время образоваться паутина, это просто нереально. Нужно, не знаю, несколько недель здесь не убираться, чтобы как бы образовалась паутина. Чё за бред, ребята? Чё, я ничего не понимаю? У вас есть какие-то логические объяснения в комментариях? Если да, то напишите обязательно, пожалуйста. Чё, в сундуках пусто, в печке пусто, в верстаке тоже пусто, тут пусто, пусто, пусто. Так, давайте теперь... Господи, ё чё... Зачем тут воду поставить? Опа, опа, там еще что то есть? Погодите, но... Мы это протестим. У меня просто нет сейчас слов. Просто кто и зачем это построил? Смотри, тут есть двери и выход. Привет, жители! Я не знал, что тут выход есть, оказывается, какой-то секретный, что ли, запасной, или что. Для чего этот выход? Почему он идет именно в эту сторону? Но мне больше интересно, что там такое. Давайте спустимся прямо сейчас и... Опять обсидианы двери, рычаг. Ну-ка, проходим. И что, тут у нас сундуки какие-то? Слушайте. Я не знаю, ребят, что сказать на это, но... Как бы ничего говорить не хочу, потому что мне страшно. Что это? Откуда столько изумрудов? Это чье? У нас нет никого такого богатого просто в деревне. Тут еще какой-то проход. Смотрите, какая-то стена тут непонятная. Еще какой-то проход. Тут у нас лестница. А, а может сначала сюда поднимемся? Погодите, а что это такое? Это... Опачки! Это же, это же дом мэра! Мэр! А, а, а где мэр? Я не понимаю, мэра нету? Нет, там вот, он куда-то пропал, уже два дня не появляется. Хм, мэр два дня не появляется. Этот дом появился два дня назад. Ребят, мы просто обязаны узнать, кто строитель этого дома и зачем он ему. Ну тут дальше какой-то проход идет, погодите. Я там что-то вдалеке вижу, подождите-ка. Да ну нафиг, это... Ребят, вы знаете, чья это машина? Это машина нашего мэра. И... Как и почему, у меня спрашивается, она находится здесь под землей. И, стоп, погодите, вот у меня сейчас два вопроса. Ребят, напишите, какой самый логичный в комментарии. Первое. Кто-то построил этот секретный дом, жил в нем, но я не понимаю, как, откуда там пути, на что. Это, это реально, это самый странный дом, который я когда-либо видел в Майнкрафте. Дальше. Прокопался к мэру, украл все сбережения нашей деревни, украл машину мэра, спрятал ее сюда и сейчас хочет по-тихому свалить. Либо же все то же самое... Но к этому причастен мэр. То есть мэр украл все наши деньги, быстренько их там спрятал в этом странном доме непонятном. Типа, чтобы ни у кого вопросов не было, чтобы никто не, не смог сломать этот бедро... Ой, господи, бедроковый... Обсидиановый дом. Вот. И спрятал тут свою машину и хочет смотать. Ребята, это реально очень странно. Хм. Это, это подозрительно, я даже так скажу вам. Может быть, полицию вызвать? Слушайте... Как вам такая идея? Да, наверное, нужно все-таки полицию вызвать. Давайте это сделаем. Прямо сейчас только вот мне бы подняться. Черт, так, ладно, давайте через дом мэра выйдем. Слушайте, я просто до сих пор в недоумении каком-то. Просто в каком-то недоумении. Так, хорошо, давайте выберемся отсюда. Отлично, опа. Все, побежали быстрее к себе домой. Мэра нет в деревне. Я это, кстати, тоже заметил, что мэра уже давным-давно. Мне кажется, даже его больше, чем два дня нет в нашей деревне. Но этот странный дом появился точно у нас два дня назад. В этом я уверен. Так, давайте возьмем телефон. А, где он тут? О, отлично. Так, все, давайте. Ага, полиция. Вот, контакт полиции. Все, звоним. Так, 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 звоним, 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 звоним. А, здравствуйте, полицейские! Да, что у вас такое случилось? В общем-то, у нас какая-то аномалия в деревне творится. Кто-то строит незаконные постройки, которые не были согласов... согласованы с правительством. То есть, как бы, кто-то строит странные очень постройки, это раз. А во-вторых, куда-то пропал наш мэр. И в-третьих, я нашел все сбережения деревни. Кто-то украл все сбережения деревни и машину нашего мэра. Срочно приезжайте, деревня, житель номер 13, вот вам адрес. Так, деревня, житель номер 13, все отлично, мы выслали туда бригаду полиции. Все, спасибо большое, до свидания, жду. Так, все, ребята, отлично, вроде бы все нормально, вроде мы вызвали полицию и все должно быть хорошо. Ладно, давайте будем ждать полицию, потому что когда полиция приедет, она снимет отсюда все отпечатки пальцев, вот тут вот все следы, все дела, всякие ДНК тут соберет, и все-таки мы узнаем, кто строитель вот этих вот этих проходов, потому что невозможно тут это все копать и ни разу не спотеть. Явно чьи-то тут ДНК, в принципе, да, остались. Что там на машине мэра и так далее? Что? Мэр? Э, -э, э это ты? Черт, капот, ты какого фига тут вообще делаешь? Давайте быстрее, грузите все их изумруды и поехали. Ага, ну как я сразу мог не догадаться, это ты, мэр. Я думал, куда ты пропал? А ты, оказывается, спер все наши изумруды и хочешь сейчас красиво свалить через свои тайные проходы туннеля, не выйдет, я уже вызвал полицию. Эх, капот, капот, чё ты лезешь, ведь не в свое дело. Значит так, послушай меня внимательно, сейчас я сажусь, а эти охранники знаешь, что с тобой сделают? Тебе лучше просто не знать. 
сказать. Ты последний раз видишь этот цвет. Ты меня понял, надеюсь. Давайте охрану грузите все, а потом займитесь этим дебилу капоном. И не дайте ему распространить информацию. И полицейским тоже этим взятку дайте, чтобы отстали от меня. Да, молодец, капот. Поздравляю, самый умный ты, блин, в деревне у нас. Раз раскусил все, молодец. Да, это мы построили эту обсидиановую коробку, чтобы даже если кто-то догадался, никто не смог на меня а, напасть. А чтобы сделать вид, что то заброшенное, мы накидали туда паутины. Да, и что, я мог следить с этой коробки через стекло секретное. Да, все вы лохи. Опачки, спасибо, что рассказали нам все, господин житель. Это полиция, оставаться на своих местах. Что полиция? Серьезно, ха, житель, все. Что ты со мной сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь. Ты прямо сейчас отправишься за решетку. Черт, я вам говорю, что нужно в 10 утра уезжать, а не в 10 вечера. Вы что, с ума сошли, тупые охранники, вы уволены. Давайте, полиция, разбирайтесь, а потом приходите ко мне за показаниями. Я все снял на видеотелефон. Все отлично. Фух, ребята, мы только что с вами накрыли так нормально мэра. Слушайте, мы только что все об этом узнали. И, собственно, все э, мэр сам рассказал полиции. Нам даже не пришлось перенапрягаться. Все, ребята, сегодня мы узнали, кто построил этот странный, секретный и довольно-таки чудаковый и непонятный дом на моем огороде. Я-то думал, это жители меня пранкуют сначала, а это оказался мэр. Все-таки наши с вами догадки, ребятки, были верны. Что, спасибо большое, что мне помогали, что досмотрели этот ролик до самого конца и что поставили лайк. Вот вам отдельное спасибо. А с вами был я, Компот. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока.